Самбано танд энэ өдрийн мэндэх хөргий уу ка байна өнөөдрийнхөө энэ дугаараар амьдрал таныг сорих үед юу хийх хэрэгтэйвэ тухай ярихыг хүслээ. Та хүс хи хүр уу ка төмрийн хамт подкаст сонсож байна. Та энэ подкастаас оюу ухаан би махбод зүрх сэтгэлээ хамтд нь туугштай хөгжүүлж бизнесийн, фитнесийн, хувийн амжилтанд хүрэхэд туслах мэдээлэл зөвлөгөө арга барилуудаас суралцах болно. Хэрвээ та амжилтанд хүрэх хүсэлтэй бол наш асуугаад подкаста сонсно. Бүх зүйл санснаар болж бүтээсээ гэдгийг бид бүгдээрээ хүсдэг. Ингэж хүсдэггүй хүн гэж байхгүй. Гэвч амьдрал үргэлж санснаар болдоггүй. Амьдрал үргэлж биднийг сорьж байдаг. Хүн эдгээр сорилтуудыг хянах ямарч боломжгүй. Тэмч учраас амьдралд алдаж онох зүйл их гардаг. Бүх зүйл буруугаар эргэж төлөвлөсний дагуу болоогүй. Өөртөө эргэлзүүх үед асуудлаа шидвэрлэхэд үнэхээр хэцүү байдгийг та сайн мэдэж байгаа байх гэж бодож байна. Энэ үед шанлаад суухуу эсвэл түүнийхээ дагуу ямар нэгэн юм хийхүү гэдэг нь тухайн хүнээс их шалтгаална. Тэгэхээр би танаас асуухыг хүсэж байна. Амьдрал тань рүү зовлон шидэх үед та хэрхэн хандддаг вэ? Хэрхэн яаж хандснаас болж бидний амьдрал ямар байхан шийдэгддэг? Тиймээс би өнөөдөр хэцүү үед хийх гурван хялбар аргыг санал болголо. За эхнийх нь юу вэ гэвэл өөрийнхөө давуу тал дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх. Бид заримдаа аз жаргалтай байдаг, заримдаа гүнэхтэй, заримдаа этгэл найдвар төрсөн, заримдаа гутран, заримдаа хүүхэд шиг, заримдаа төлөвшсөн гэдэл олон янз ховирдаг. Энэ бидний амьдралд сайн муу ян занзар нөлөөлдөгч бид сул талууд дээр илүү анхаарал хандуулах хандлагатай байдаг. Тэгэхээр давуу тал гэж юу вэ? Давуу тал гэдэг нь таны туушдаа маш сайн хийж чаддаг. Автоматаар ч сайн хий чаддаг. Хийснээрээ сэтгэл ханамж авч чаддаг тал юм. Жишээлбэл давуу тал гэж нарийн төвхтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай ч байдаг юм уу тийм ээ. Хүмүүстэй найрсаг сайхан харьцах чаддаг ч юм уу. Эсвэл альва зүйлийг төсөөлөх чадвартай байж болно. Эсвэл хоол сайн хийдэг гэх мэт давуу талууд байж болно. Тэгэхээр давуу тал янз зүбэр байна л да. Тэгэхээр өөрийнхөө давуу тал дээр анхаарлаа хандуулах уу? Эсвэл сул тал дээр анхаарлаа хандуулах уу гэдэг нь их учиртай. Хэрвээ сул тал дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд байх юм бол өөрийгөө голох мөн өөрийнхөө чадварыг голох зэрэг аюултай байдаг. Өөрийгөө голсноор өөрийн үнэлэмж муудна. Өөртөө итгэх итгэл муудна. Харин давуу тал дээр анхаарлаа төвлөрүүлснээр хүссэн үр дүндээ баталгаатай хүрч чадахаас гадна сул талааж засаж залруулах чадвартай болно гэсэн үг. Жишээлбэл хүнтэй харьцаж чаддаггүй хүн байла гэж бодъё. Хэрвээ тэр хүн би хүнтэй харьцаж чаддаггүй гэдэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд яваад байвал яах вэ? Бүр л хүнтэй харьцаж чадахгүй улам бүрэг болж хүнээс зугтсан ганцаардмал өөртөө итгэлгүй нэгэн болж хувна. Түүний оронд би хүнтэй харьцаж сайн чаддаггүй ч гэсэн би тусрахуу хүн гэдэг өөрийнхөө тусч зан дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд өөрөөр хэлбэл би тусч хүн тиймээс олон хүнд туслах хүсэлтэй гэдэг дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлэх юм бол олон хүнд тус хөргөж чадахаас гадна хүнтэй харьцах чадвар нь дээшилж өөртөө итгэх итгэл нь нэмэгдэнэ тиймээс өөрийн давуу тал дээр байнга анхаарлаа төвлөрүүлж байх нь зүйтэй За эхнийх нь өөрийнхөө давуу тал дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх. Хоёр дахь нь юу вэ гэвэл өөртөө хангалттай цаг өгөж хугацаанаасаа өмнө хийж дуусгах ямар нэгэн зүйлийг. Та юу хүсэж байна вэ? Ямар үр дүнд хүрмээр байна вэ? Үр дүндээ хүрээд ямар мэдрэмж авахыг хүсэж байна вэ? Энэ бүгдийгээ тодорхой болгох нь зүйтэй. Тэгээд хүссэн үр дүндээ хүрхийн тулд та юу хийж чадах вэ? Юу хийхэд бэлэн байна вэ хүссэн үр дүндээ хүрч чадснаар дараа нь та юу хийх вэ гэдгийг бүгдийг тодорхой болгох хэрэгтэй хэрвээ та хийх юм тодорхой болгоод ямар үр дүнд хүрхээ тодорхой болгоод тэгээд хийх юмнуудаа задлаад баг багаар төлөвлөж хийвэл чадахгүй боломжгүй зүйл гэж ерөөсө байхгүй хамгийн гол нь цагийг нь давчгүй болгож байж хийх биш өөртөө хангалттай цаг өгч хийх нь зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл цагийг нь дөхүүлж байгаад хийх биш эртнээс тайван уужуу сайн хийх нь хамгийн чухал. Цаг хөрөхгүй сандарч хийсэн зүйл сайн үр дүнд ерөөсөө хүрдэггүй. Халтурдаж хийх, уур уцаартаа хийх, хараалтаа хийх, хав орчны хүнд дарам төзүүлэх, алдаа гаргах гэдэл олон муу талтай байдаг хэрвээ дөхүүлж хугацааг нь дөхүүлж байгаад хийх юм бол харин эртнээс хийж эхэлсэн ажил тайван ууж уу хийх илүү нихуртаа хандах гарах алдааг илүү хянаж цагаасаа өмнө дуусч хийх 
дуусах боломжтой. Тиймээс альва зүйлийг эртнээс хийж хангалттай цаг байгаа дээр хийж байх нь зүйтэй. За тэгэхээр ихнийх нь өөрийнхөө давуу тал дээр анхаарлаа төвлөрлөх хоёр дугаарт хангалттай цаг өгч хугацаанаасаа өмнө хийж дуусгах. Ингээ 3 дугаарт алдаа гэж байхгүй гэдгийг ухаарах. Амьдрал гэж сайхан амьдрал гэж яг юу юм бэ? Сайн салинтай, сайн ажилд орох уу? Хүнтэй сууж хүүхдтэй болох уу? Юмны үн цэнийг мэдрэх үү? Наргиж сэнгэх үү? Тэгэхээр энэ нь хүн хүнд өөр өөрөөр байдаг. Таны хувьд сайхан амьдрал гэж юу вэ? Миний хувьд бол өдөр бүр өөрийнхөө хамгийнхаа сайнаар байхыг хичээж, чадах бүхнээ хийж, өөрийгөө хөгжүүлж, эргэн тойронд байгаа хүмүүс сайн нөлөө үзүүлэх нь сайхан амьдрал гэж боддог. Өдөр бүр өөрийнхөө хамгийнхаа сайнаар байх нь амаргүй. Заримдаа өөртөөгөө тэмцэн, заримдаа өөртөө сэтгэл хангалуун байна. Гэхдээ энэ явцад бид үргэлж өсч, сурч, хөгжиж байдаг. Хүн гэдэг амьд нь суралцах, дасан зохицох хосгүй чадвартай байдаг учраас хамгийнхаа сайнаар байх арга замыг үргэлж хайж илүү их зүйлийг бүтээхийг хүсдэг. Тим учраас амьдралынхаа төлөө хийж буй бүх зүйл таныг нэг алхам урагшлуулж байдаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Нэг алхмаас нөгөө алхам руу явсаар байж гайхамшигтай зүйлийг бүтээдэг. Энэ явцад хүн бүр алдаа гаргадаг. Гэхдээ хамгийн гол нь алдаа гаргачлаа гээд урам хуврах биш харин ч гаргасан алдаа оролдлого бүр урагш ахих нэг алхам болдог гэдгийг санах хэрэгтэй. Алдааны давуу тал юу вэ? Алдаа гаргаад алдаагаа танж мэдсэн тохиолдолд түүн дээрээ тэмдэг тавьж дахиж тэр замаар явахгүй байх. Дахиж тэр арга барилаг хэрглэхгүй байх аргыг мэдэж авдгаараа алдаа нь давуу талтай. Альва зүйлийг хийж дуусгах нь 100 хувь гэж үзэхэд Нэг хувьас 99 хувийг туулахгүйгээр хизээч 100 хувьд хүрч чадахгүй. Нэг хувьас 99 хувь хүртэл бол тэр чигээрээ алдаа байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид алдаан дундаас амжилтыг олно. Хийж бүтээж байгаа зүйл чинь санснаар болоогүй ч та үйлдлээсээ суралцаж байгаа. Сурсан бүхэн чинь таныг урагшлуулах чухал алхам болж байгаа. Тиймээс алдаа гэж ерөөсөө байхгүй. Алдаа бол суралцах, өсөх дараагийн удаа алдаа гаргахгүй байх зам юм. Алдаа бол амжилтанд хүргэх зам. Тиймээс алдаа гаргахаас айх хэрэггүй. Алдаа бол таны найз. Хамгийн гол нь тэр алдаагаа танж мэдэж түүнийгээ тэмдэглэж аваад дараагийн удаа гаргахгүй байх нь чухал юм. За тэгэхээр амьдрал таныг сорих үед нэгдүгээрт өөрийнхөө давуу тал дээр анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Хоёр дугаарт өөртөө хангалттай цаг өгч хугацаанаасаа өмнө хийж дуусах нь. Гур дугаарт алдаа гэж байхгүй гэдгийг ухаарах юм. За өнөөдрийн энэ дугаар танд жоохон ч гэсэн тус болсон байх гэж бодож байна. Хэрвээ танд таалагдсан бол цааш найз нөхдтэй дамжуулаарай. Хүс хий хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүрнэ.